Hello students, welcome to Sparks Academy. So TNPSC land surveyor and tradesman kind of applications on the point on the chase. So you know, at the month or end to work on the applications on the open level. So apply for another one, apply for another one, be but you got diploma but you got then on the ITA surveyor tradesman course mode channel in the exam eligible. Okay, class. So TNPSC surveyor related on a video. So then I'm a path to go. So on the series, the next year. A more important topic for the last so geodetic surveying of Dina in a bean to the number three you know King love so number sparks could have been in the TNPC land surveyor and that's not gonna online and offline classroom coaching so do we put it with this so classroom coaching on the way no dinner side of it like from my institute in the first club and online courses way no dinner I'm not a credit or contact number eight one nine zero eight seven nine three seven nine of the number can you have contact for me Okay, so test series materials, uh, paper one, paper two, full syllabus will be covered in this course. Okay, so first, we have the MCQs. So then, we have the theory content. <coughs> so, in the video, we have the translation. So, translation and so other related questions. So, in the translation, we use the geodetic survey. So, other related questions. Geodetic survey of India was done using dash triangulation system. Any type of triangulation system on the use pandranga out in the okay. So, so it is an option, but the arena C down the correct. Okay, so two types of triangulation systems are the one of the two types of patterns. So, King okay, Lawness grid ion and another known as centered. Pattern of the two types of pattern now the triangulation follow up. So India over the origin grid iron pattern on the use pandranga. Okay, in a centered pattern example on the body, you care to the club and attend kingdom. Okay, class of UK and the centered pattern use pandranga. So next question by the arena geodetic surveying is undertaken. So geodetic surveying on the other kaga pandranga of the indicator for production of accurate maps of wide areas. For developing the science of geodesy, making use of most accurate instruments and methods of observation, all of the above. So option on the obvious, all of the above. The last time we have done our own geodetic surveying. So next question. This is our theory. Can we learn about it? Let's go. So don't worry. Full video. Skip the name. Learn. This is going to give you all the answers. Give you detailed theory. So next question is geodetic survey is done on large area greater than geodetic survey on the number if for fun no longer up to indicate to ground if for area on the yellow down the board of the 150 square kilometer 150 kilometer 250 square kilometer 250 kilometer been with the gunner options so you're gonna correct option as per the options in the good three options look correct on options see 250 Kilometer square. Apa kurut itu option lada, ini correct. Apa, where, mana sahaja answer sahaja option sahaja. Nama theory content pakai, mungkin saya akan katakan. So, ini ada tiga different variety of options. Okay, kalau kita lihat, 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 प्लेन सर्वेइंग अनदर ओनर्स जियोडेटिक सर्वेइंग अब डीन सोलो सो अपो नमे यार तोड़े शेप है ना अब डीन रहता नमक तेरी हो सो इट इस ऑब्लेट स्पेरोइड अब डीन सोलो अगर नार्मल इन एलिप्टिकल शेप ले इरुको अब डीन रहता नमक तेरी हो सो आज ऑब्लेट स्पेरोइड अब डीन रहता नमक तेरी हो सो अपो यार तोड़े न Flatter thing. Karena kalau air itu anda flat kerja, itu itu dia oblate sporadical shape pun ada. So, ini adalah nama yang saya sebutkan geoid abdin sebutkan. Air itu ada shape pun kita kan geoid abdin perlu cakap. Kita so new name untuk geoid abdin kita kan. So, air itu lah. Nih yang itu orang area. Okay, air itu lah. Nih orang survey pandai yang abdin. It depends upon the place atau portu orang lakukan untuk. Nih yang itu dorong pandai yang abdin itu dalam portu orang lakukan untuk. अंदर सर्वे वाला एक्यूरेसी वाला मार्क साधे ना सर एक्यूरेसी अभी ना फॉर एग्जांपल 
இதை எர்த் அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸ்ல நீங்க வந்து பண்றீங்க அப்படின்னா இங்க ஒரு ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட்லயும் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்லயும் நீங்க வந்து பண்றீங்க ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட்லயும் பி அப்படின்ற பாயிண்ட்லயும் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த சின்ன டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கைண்ட் லைக் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதோட மே மேக்சிமம் வந்து அந்த லைன் வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் உங்களை மேக்சிமம் அது என்னவா தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் ஸோ மீன் தட் மீன்ஸ் அது என்ன ஆகுன்னா உங்களுக்கு அல்மோஸ்ட் வந்து கர்வேச்சர் வந்து கர்வேச்சரோட அந்த எரர் வந்து ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன ஏரியாவுக்கு பண்ணும்போது என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனாகவே கன்சிடர் பண்ணும் அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளெயின் சர்வேயிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் மீன்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் தி கர்வேச்சர் ஆஃப் தி எர்த் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் இன் சர்வேயிங் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளெயின் சர்வேயிங் அப்போது பட் இப்போது இதே இதை நீங்கள் வேறு ஒரு பாயிண்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அப்படின்ற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது ஸோ பி அப்படின்ற பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இது வந்து ஒரு லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸாக மாறிடுச்சு அப்போ இப்போ இந்த ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து சர்வே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கர்வேச்சர் ஆஃப் எர்த் வந்து அந்த இடத்துல ரொம்ப மேஜர் ரோல் வந்து பிளே பண்ணணும் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல ஃபார் அக்யூரசி பர்பஸ் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் தி கர்வேச்சர் ஆஃப் தி எர்த் ஓகேங்களா ஸோ ஷேப் ஆஃப் தி எர்த் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணும் அப்போ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜியோடெட்டிக் சர்வே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதை சொல்லியிருக்கேன் மீன்ஸ் இதோட டிஸ்டன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட டிஸ்டன்ஸுக்கும் கர்வேச்சர் டிஸ்டன்ஸுக்கும் நிறைய வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்வுட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து உங்களுக்கு வேரியேஷன் இருக்குது டீவியேஷன்ஸ் இருக்குது அப்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஃபார் அக்யூரசி பர்பஸ் நம்ம அந்த கர்வேச்சர் ஆஃப் எர்த்தை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த கர்வேச்சர் ஆஃப் எர்த்தை கன்சிடர் பண்ணி நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வேக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜியோடெட்டிக் சர்வேயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தட் இஸ் த ஜியோடெட்டிக் சர்வேயிங் இஸ் தி டைப் ஆஃப் சர்வேயிங் விச் டேக்ஸ் இன் டு அக்கௌண்ட் தி கர்வேச்சர் ஆஃப் எர்த் அண்ட் தி ஷேப் ஆஃப் தி இயர் ஓகேங்களா ஃபார் அச்சீவிங் ஹை ப்ரொசன் யூசிங் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஜியோடசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஜியோடெட்டிக் சர்வேங் அப்படின்னா அப்போ ஜியோடெட்டிக் சர்வே எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஆப்வியஸாக நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஒன் கிலோமீட்டர் அப்படின்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப வாஸ்ட் ஏரியாஸ் ஏரியாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் ஜியோடெட்டிக் சர்வே ஓகேங்களா ஸோ அப்போது பிளேன் சர்வே அப்படின்றது நம்ம லோக்கல் சர்வேஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஜியோடெட்டிக் சர்வே அப்படின்றது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோட பார்டரை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கோ ஆறு எர்த்தோட ஷேப்பை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கோ ஆறு ஒரு கான்டினென்ட்டோட பார்டர்ஸை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கோ மெஷர் பண்ணுறதுக்கோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் என்ன அப்படின்னா ஜியோடெட்டிக் சர்வேயிங் ஓகேங்களா ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஜியோடெட்டிக் சர்வேயிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டெட்டமைன் தி ரிலேட்டிவ் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ட் அவே டிஸ்டன்ட் அவேனா ரொம்ப தூரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாயிண்ட்ஸை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எர்த் சர்ஃபேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எர்த் சர்ஃபேஸ் இது தான் ஃபஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ஜியோடெட்டிக் சர்வே செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டு டெவலப் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் டு கண்டக்ட் லெஸ் ப்ரொசேஷன் சர்வே ஒர்க்ஸ் ஓகேங்களா டு டெவலப் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து நம்மளோட இப்போ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு இடத்துல லோக்கலில் நீங்கள் ஒரு சர்வே பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து சர்வே ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை அப்படின்றது சென்னைக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த சென்னையோட அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக வச்சு அங்கேருந்து உங்களோட லொக்கேஷன் வந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கல்குலேட் ஸோ அந்த லோக்கல் சர்வேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜியோடெட்டிக் சர்வே வந்து யூஸ் ஆகும் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு டெவலப் ரெக்கக்ன
லிமிட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தேன் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வென் த ஏரியா இஸ் மோர் தேன் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஜியோடெட்டிக் சர்வே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஆப்ஷன் இன்னொரு புக்லையோ அண்ட் இன்னும் நிறைய புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்றதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இன் நம்ம சர்வேயர் புக்கில் நம்ம சர்வேயர் புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய லெஸ் தென் லெஸ் தென் லெஸ் தென் டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய லெஸ் தென் டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஏரியாஸ் வந்து கன்சிடர்ட் ஆஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் பிளேன் அப்படின்ற வார்த்தையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கன்சிடர்ட் ஆஸ் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மூணு விஷயங்கள் இங்கே நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் செகண்ட் ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போது ஆப்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி எது மோஸ்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்குமோ அதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனில் டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்றது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பிளேன் சர்வேயிங் ஒன் நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஜியோடெட்டிக் சர்வேயிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் ஸ்கொயருக்கு கீழே இருக்கக்கூடியதை வந்து பிளேனாக கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம சர்வே புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மோஸ்ட்லி ஜியோடெட்டிக் சர்வே வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்து தான் கண்ட்ரோல் ஸ்டேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட் மோர் அக்யூரேட்டாக நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு அண்ட் ஜியோடெட்டிக் சர்வே யார் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸோ ஒரு கண்ட்ரியோட மேப்பு ஆர் ஒரு ஸ்டேட்டோட மேப்பு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜியோடெட்டிக் சர்வே யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோடெட்டிக் சர்வேவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஜியோடெட்டிக் சர்வே எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுதான் ஏ பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க இதை வந்து பி பாயிண்ட்னு எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதான் சென்டர் ஆஃப் எர்த்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை திஸ் இஸ் சென்டர் ஆஃப் எர்த் அப்படின்னா ஸோ ஜியோடெட்டிக் சர்வேயோட பிளம்ப் ஆஃப் லைன் இருக்குல்ல அந்த பிளம்ப் ஆஃப் லைன் ஆல்வேஸ் இன்டர்செக்ஷ் தி ஆல்வேஸ் இன்டர்செக்ஷ் தி சென்டர் ஆஃப் எர்த் ஓகேங்களா ஸோ பிளம்ப் ஆஃப் லைன் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பிளம்ப் ஆஃப் லைன் இன்டர்செக்ஷ் தி இன்டர்செக்ஸ் தி எர்த் சென்டர் ஓகேங்களா ஸோ இதுவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் பிளேன் டேபிள் சர்வேக்கு பேரலாக இருக்கும் ஸோ பிளேன் டேபிள் சர்வே சாரி நாட் பிளேன் டேபிள் பிளேன் சர்வேயிங் ஸோ இன்னும் ஜியோடெட்டிக் சர்வே பற்றி நம்ம நிறைய டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பேலன்ஸ் ஸோ ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன ஜியோடெட்டிக் சர்வேயில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ட்ரையாங்கிள் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள் அதோட ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் தி ஆங்கிள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தென் ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே ஸ்பெரிக்கல் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன ட்ரையாங்கிள் பிளேன் ட்ரையாங்கிள்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு ரிப்ளை ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நம்ம ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமியிலேருந்து சர்வேயருக்கான நியூ பேட்ச் வந்து கிளாஸ் ரூம் பேட்ச் வந்து டுவெல்த் அன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஆன்லைன் பேட்சும் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்றவங்க நம்மளோட அகாடமியோட நம்பர் எயிட் ஒன் நைன் ஜீரோ எயிட் நைன் செவன் நைன் த்ரீ செவன் நைன் அப்படின்ற நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணோம் ஸோ அப்ளை பண்ணாதவங்க அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ